Presidenti Meta Paralem Ronsërish Majorancë nësë ndryshoni kushtetutën për të rëmbyrë kompetenca do të hynë në parlament bashkë me popullin. Majorancë ashpal nesër të ashtu qëtër në platform dhe grupimit KCK lufta ashtë për kunder prokurorve dhe gjyqtarve të korruptuar. Policia asë gjëson në rjetin e trafiku të prostitucionit arestohet edhe 28 vjeqar i hermes Nika i njohur si zogu i tiranës rekruton të vajzat e reja. Arestohet basketbolisti i tiranës që masakroj gjatë ndeshjes arbitrin përveç akuzës penale 34 vjeqar i rezikon për jashtimin për jetë nga sporti. Sina e vjeshtë të zdo të mbyllet me resheshiu, sinoptikano parashikoj nulli drastike temperaturave dhe ardhjene dimrit në fidim të djetorit. Mirë dita, zonja dhe zotrin do t'imi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin komtar Vision Plus. Ilir Meta i dërgoj sot një tjetë të rëmesaj të fort majorancës pas paralej mërimit për ndryshimin e kushtetutës. Në përmjet zëdhënë cëtë ti, presidenti theksoj se nësë ndërmeret një hapi tjilë, a i do t'hy në parlament së bashku me popullin. Shumica prite të miratoj ndryshime që prekin formulën e betimit për të shmangur blokimin e reformës në drejtësi. Presidenti Republikës Lërmeta ka para lemruar ashtë për majorancën se në rrasë të ndryshon kushtetutën për t'i hequr kompetenca ta i do t'hy brënda parlamentit së bashku me qytetarët. Në përmjetë së dhënsit, kreu i shtetit ka reaguar nda i lajmeve se partia socialistë do të ndërhy në ligjin themeltar të shtetit për t'i hequr presidentit të drejtën për zhvilluar ceremoninë e betimit për antarë të gjukatës kushtetuese. Gjua e zëdhënsit, presidentit ka ishën e ashpër duke cilësuar parlamentin një kushtetues e duke akuzuar se kërkon të i rëmbej kompetencat kryetarit të shtetit, që si pas ti është i vetëmi institucion plotësish legjitime demokratik në vend. Po presidentit gjdo bëj më pjesni ju, si mund të mos marë pjesni i nagurimin e lana kushtetutës me gjysë më parlamenti oligarkve, bandave dhe ambasadorve të gishtit. Sigurisht që atë dit, presidentit do tjetë vetë atje, i pari me të gjithë popullin shqiptar. Vetë kërë e Ministri të Rama, pas refuzimit presidentit Meta për të thiro për betim Marta Vorpsin, si antare gjukatës kushtetuese, para lemroj se duen ndërmarë ndryshimi ligjore për të mos lejuar blokimin e reformës në drejtsi. Tek presidenti Republikës nuk betohen vetëm antare të gjukatës kushtetuese, por edhe prokurorët e spakot. Por në këtë rast nuk pritem për plasje e mësoe se kreu i shtetit i lërmeta do zhvilloj ceremonin e betimit të tyre në muajn djetarë. Para dite në Sëhënës, Krye Ministri Dyrama do të shpal platforma në luftës kundër asa që njët ashtë mësti këtë që kë. Ftesat ashtë më janë shpërndar për aktivitetin që do të zhvillohet të këarë turbina, ku do të bëhen publike ndryshimet ligjore për tjetën zhvide problemit prokurorve dhe gjyshtarve, që në pritjet vetingut kanë shtuar vendimet korruptive. Nga në tjetër shefi i qeveris do të shpalohës edhe kuadrin e ri ligjor për të luftuar krimin organizuar. Për te kësaj platforme, Krye Ministri Dyrama nesër do të shpalohës dhe arritjet e qeveris prej vitit 2013, momentin kur mori mandatin për të drejtuar shqiptarët. Kërë Ministri Macedonisë së veriu të i bërithiri e bashkimit e Europian të korrigjoj sa më par gabimin dhe të saktu një datë për negociatat. Me gjithë se parele e mëroj se një proces vetingu i njashë me ato në Shqipëri do të zbras të gjukatat, Zoran Zaev theksoj në nevojën e reformimit të drejtësis. Kërë Ministri Macedonisë së veriu të Zoran Zaev shpreson që bashkimit e Europian do të reflektoj dhe do të korrigjoj gabimin historik që bëri duke mos i dhe në dritën një shile Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Zaev theksoj se bëhe duhet të cakto një datë për nisin e bisedimeve të antarësimit sa më shpejt që të jetë e mundur. Dëshpërimi është i pranishëm të këtë gjithë qytetarët, është i pranishëm edhe të kunë pas i bashkimi Europian nuk mori vendim pozitiv. Kemi shpres se këtë gabim do të përmishsojnë, është një gabim historik edhe pse të gjithë lideret e Europian përfshire dhe presidentin Macron janë të mendimit se ne kemi përmbushur të gjitha detyrimet, por thanë se u duhet endhe kohë. Kjo nuk nga dekura jonë që të vazhdojmë me reformat. Lidur me reforma në drejtësi dhe zhvillimet e fundit për lirimin nga para burgimit të ishë krye prokurore Skatica Janeva, ndaj të cilës rëndojnë akuzat për korupcion, zajevë shprese gjyqësori është ende largë pritshmërive të qytetarve. 
Qytetarët nuk kanë arritur të ndjenë pritjet që kishin në gjyqësor. Prandaj ne shumë zëshëm flasim për atë që do të ndodhë në të ardhme në sistemin e drejtsis. Gjyqësori nuk është në në kontrolin e pushtetit e ekzekutiv. Ne vetëm kemi miratuar ligjet, prandaj presim që shumë qështje të përmishsohen. Kemi procese transparente gjyqësore që të gjithë të ndjenë të barabart para organeve të drejtsis, por kjo nuk është e mjaftueshme, duhet e ndë shumë pun për të bërë. Kure Ministri Macedonisë së Veriu ta se përveç verifikimi të pas tërti së gjyqtarve dhe prokurorve do t'i nënshtrohen verifikimi të rept edhe institucionet e tjera. Policia e Kry Qytetit shkatroj një rjetë të trafiku të prostitucioni që shfrytuzon të për aktivitetin e jashli shëm qëndrat e estetikës në pranga përfundojt dhe Hermes Nika një personaj të televizionit i cilë e kishtë roli në rekrutuesit të vajzave të reja. Pas jetimit gati një vjeqar me metoda proaktive nga policia e tiranës, u finalizua operacioni i koduar rada jote për asgjësimin e një rjetit të trafiku të prostitucionit. Në pranga përfunduan 4 persona, me styre edhe një zërëtet vjeqari Hermes Nikaj, i njohur edhe me pseudonimin Zogu i Tiranës. Nikaj që ka qënë edhe pjesë e botës të televizionit si pas policis, rekruton dhe vajzat të reja për t'i shfrydzuar më pas ato për prostitucion. Referuar burimeve të policis mësojt se një zërëtet vjeqari kishte e për detyrë në rjetin e trafikut të gjente vajzat të cilat më pas i dërgon të në banesa ose hotele si pas kërkesave të klientve, kundrejt përfitimit monetar që varion të nga 10.000 dheri në 20.000 lek për 2 orë. Mes 4 të arestuarve është edhe një grua 25 vjeqare, pronare një qëndre estetike, e cila fidemisht punëson të vajzat të reja si kursante ose parukjere, e më pas i shfrydzon të ato për prostitucion, kundrejt përfitimit monetar nga 500 dheri në 700 euro nata. Policia procedoj gjithashtu në gjëndjet e lirë edhe dy vajza banuese në kryoj qytet, të cilat akuzohen për veprën penale të ushtrimit të prostitucionit. Uniformat blu sekuestruan dy furistrata BMV, 10 aparatet celular, si dhe një sasi lekësh, eurosh e dolarësh. Policia e Tiranës ka ndërmar një seri operacionesh veçanërisht gjatë dy viteve të fundit, kur qëndrat e estetikës ishin shëndëruar në rekrutuese të vajzave për prostitucion. Policia arestoj basketbolistin e Tiranës Bruno Daliu pas dunët që kjoj fundit të shtrojnë daj arbitrit. Në ndeshjes në daj Tiranës dhe të utës në palatën e sportit Ramazan Njala në durës 34 vjeqari u acaruan dhe gjyqtarit Jurgen Muho pas i kjoj fundit në daloj lojan. Në këtë moment basketbolistit Tiranës goditi disa herë me grushta 26 vjeqari. Nga godit e të marë arbitri Muho në beti shtrirë në tohë në dërësa u deshë në dërshyria basketbolistve të tjerë si të Tiranës ashtu dhe të të utës për të ndaluar Bruno Dalion. Kjoj fundit do të përbalet tashmo me veprën penale, goditja e sportisti, trenerit, arbitrit dhe ndërmjetësit sportiv. Për këtë veprim Dalion përveç problemeve me ligjen, rezikon të dënohet me përjeshtin për jetë nga basketboli. Luna në sportin shqiptarë është një fenomeni përsëritu, ku shpesh viktime këti akti janë qështarët. Ndryshëm temën e informacionave tona, të regjet e kafshve në juglindje të vendit vijojnë të funksionojnë i ashtë doloj standarti, me gjithë paralejmërimet autoriteteve vendore dhe institucioneve të tjera, situata kam betur e pandrushuar. Të regjet e pagative në të raf të pogradecit në turan të korqës dhe të regu e rësekës, vazhdojnë të funksionojnë në munges totalit të kushteve higjeno-sanitare. Veç këti fakti, për të cilën të gjithë institucionet janë në djeni, trektohen edhe kafsh të pamatrikulluara. Ka aktualisht, akoma kafsh të pamatrikulluara, ne jemi përmbajtur një parimi, duke qënë se këto bakti apo kafsh të gjalla vinë nga ferma të pastra, të cilat janë të kontroluara nga në jonë, të certifikuara nga në jonë në momentin e tyre, për diri sa kë matrikullim bëhet akoma me pages nga vetë fermeri. Ndërko shefi shërbimit veterinar pranon situatën problematike, ndërsa thot se ka nisur ndërtimi i dy tregjëve të reja. Aktualisht në jemi në moment kur tregu i qëravës për shkondrit në dyljes, ashtu si kurse e kemi thënë dhe e tjera, për arsyu se në rejtën e pogradicit, 
po ngrijet një trek i ri me, me kërkesat të kos, me parametrat e, e dura dhe brenda 2-3 jave, ky trek është gati për të filluar funksionimin e ti. Bashkia e Korqës ka aprovuar një fond të veçantë për krimin e një trek u të ri, ashtu si kurse edhe reti pogradicit. Matrikullimi dhe certifikimi i kafshëve të gjalla, të cila do të trektohen në tregjit e reja të shqitjes e tyre, pritet të kryhen falas që nga janari i vitit të ardhshëm për mes shërbimeve që do të ofrohen nga veterinerët. Edhe java e fundit të nëntori do të karakterizohet nga moti i pashëndrueshëm dhe reshëshiu në të gjithë vendin, dërkosin optikanot parashikojnë se djetori do të njësë me rënjët të ndjeshme temperaturash. Ditet e fundit të muajt në ndorë do të vazhdojnë të jenë të paqëndrueshme. Reshjet e shiu do të jenë të pranishme në zonat të ndryshme të vëndit, kresish në juk, ndërsa temperatura do të ruajnë të njitin trend, të ulta në orët të mëngjesit dhe të mbrëmbjes dhe disa gratë më të larta gjatë pjesës tjetër të ditës. Duk e filluar nga orët në vijim, pite që reshjet e shiu të mbeten prezente në zonat jugore, por orët e mbrëmbjes dhe mëngjesi i ditës së hëm, pite që vranësirat i spostoj në pjesën më të madhe të teritori, duke bërë që dhe reshjet e jenë prezente në teritor, por pite që ato të jenë afat shkurtra. Duke filluar nga dita e mardhe në vijim, pite që të kemi një përmirësim të letë kushteve atmosferike, situat e cila do të na shoqëroj deri ditët e fundit të muajt në torë. Por, pritje që her pasere të kemi dhe prezencë të vranësirave të cila do të sielin shira të karakterit lokal në teritorin shqiptar. Por, djetori duket se do të siel dimrin e vërtet. Si pas si noptikanve, temperatura do të pësoj një ullje drastike që në javën e parë të muajt, nërsa nuk do të mungojnë as të hit e erës. Fundjava që përkone edhe me filimin e muajt djetor, pritje që të siel i rënje të me njëheshme të vlerave termike në zonat malore, kryesisht duke bërë që temperaturat të zbresi në disa grad në në zero, kjo është do të shoqërojt edhe me stuhi të forta aere në teritorin shqiptar. Rënje me njëheshme vlerave termike, siel që në zonat malore të kemi edhe prezencë të reshjeve të dëborës. Motiv të gjithë djetorit do të dominoj në pjesën më të madhe të Europës. Ramush Aradina i është kategorikisht kundur Schengenit Balkanin, kërë ministri në largime konsideron të njësëm si një përpjekje të Rusis dhe Kines për të rritu në dikimin në rajon, duke shfrytuzuar Serbin. Krye Ministri në largim Ramush Haradina e konsideron të rezikshme ide në mini Schengenit Balkanik. Haradina e thekson se nuk është kundur lëvizje së lirë të qytetarve dhe madrave, por është kundur një ide e që i shërben interesave të Kines dhe Rusis të instaluara në Beograd. Si parim, ne nuk jemi kundër në qakullimit lirë të idejeve, të njeshve, të madrave, të imblera europiane. Dhe ne për angazhojemi, për shemën Kosovë bëjë, Tiranë bëjë, Shkupë bëjë, se qëri. Ta një një organizim horizontal, me shnesh, e kom për shtibjen që vjen ma shumë për interesat e Kines e të Rusis. Ato jenë të instalume në Serbinë, për agradjën mirë, në mërënë. Po të që jenë me hekë pëngesat tjera, kufitare, administrative edhe me mujtë me ushtim kajtë rajonin tonë. Kosova për shumë ka viza për shtetat si trosë. Me këta në këptanë që kërë hynë atë mini shengen, ata hynë pa viza gjithë kënë. Si pas haradinajt në rethanat aktuale për balë një Serbije që nuk e njëh endhe Kosovën shtetë, një mini shengen pjesët të cili do të ishte edhe Kosova do të dëmton të interesat e qytetarëve të vendit. Për një është specifike rëzikshme kja endhe, edhe unë mendej që Kosova që ka luksin e në mungua pjesë e këti mini shëngeni, farën të rëthana, do të ndryshante nëse Serbia një Kosova, e ndo që mardhani bilaterale, heken rëzicet e ndërshila, po si do mos nga Serbia për gëzonë, atër po. Po në rëthanët të tashmë është e pamë e shumë për Kosova, në mjë bashku një një zhvillimi tila, si damëshëm në rëzikshëm për nëjë. Po në rëzikshëm për nëjë. Lidhur me liberalizimin e vizave, Haradina i krye ministri në largim shprejt se pavarësisht skepticizmit ka endë shpresa që Kosovarët mund të udhëtojnë pa viza në fund të këti viti. Po është të pëqenë, endë e ndetorë, pra dhe të mbadi të kemi këshirit të Evropës, ndetorë, të shirë e jam është me hynë rëndite, kjo i shkonë mje me ndodhë para kështinjive, para vitit ri, në këtë rrasë, pra fundit. Ramush Haradina i kërkon nga qeveria e re të mos heq taksën daj madrave serbe. 
Ka përfunduar procesi rinumërimit të votave në 1407 qëndra ku në konsistuan pa regullësi në zgjedjet e 6 shtetorit në Kosovë. Paneli zgjedor për ankesat dhe para shtresa nisi procesi në rinumërimit pas vendimit të gjukatës e këtë supreme për parë regullësin. Ndërko në fitim të javës e arshme, pritet që Komisioni Qëndror Zjedor të certifikoj rezultatin final duke i hapur rrug formimit Koalicionit të Riqeverisës me se lëvizjes vëdvendosje dhe lidjes demokratike të Kosovës. Kretarja e Komisioni Qëndror të Zjedive, Valdete Daka, u shprej për mediat se pas për fundimit të rinumërimit të votave nuk do të vënoj certifikimin e rezultatit. Zonja dhe Zotrin Gjërës një gjithë shkaja përgatitur për edicionin informativ të rëspes më vjetë, për më shumë informacione dhe në shdo komë, klikoni në adresën tonë të internetis i dhe në faqen tonë Facebook. Bashkë ndajmi këtu, miru papshem.